Welcome to the annual edition of Truth or Fake. It is Media in Schools Week here in France, and I'm here at the Lycée Paul Valéry in Paris with teacher Ahmed El Natawi. He teaches French and media literacy. So, Ahmed, you teach a class of 10th graders. They're 15, 16 years old. What do you teach them? Uh, media class teach them uh, media education. Media education is part of the French curriculum. So we have two goals in those classes. So the first goal is to teach them how the news is made. And the second goal, teach them uh, the danger of fake news, especially online. Now, my colleague Maiva Pouli spent a few weeks with Ahmed and his class, giving a crash course in verification. Let's take a look. For high school students, social networks are vital to their everyday lives and a key source of how they get the news. But as they know themselves, social networks are full of rumors and misinformation. We spent time with a 10th grade media class at Paul Valéry High School in Paris to help them learn some techniques for unraveling the truth from what is fake. Hi, take a seat. Come in, come in. Hello everyone, I'm a journalist for France 24. We have a programme called Truth or Fake, in which we decipher rumours circulating on social networks, things like images that have been taken out of context. We're going to work with you to see how we can detect this kind of thing together. Does anyone here get their news exclusively from social media? Yes, and what do you see, for example? Sur le COVID et présidentiel. We show them images that have already been fact-checked by our journalists at France 24. We ask if they have seen questionable posts on social media themselves. Il y avait uh, le truc où, à l'endroit où on s'est fait vacciner, si on mettait notre téléphone, ben, ça a collé. À un moment, ça s'est tourné beaucoup sur les réseaux sociaux. And what did you think about that? Ben, moi, j'y croyais pas. J'y crois pas. Parce qu'il y a des trolls aussi. Il y a des gens qui font des fausses... Euh, des intox. Par exemple, il y a des faux comptes des fois qui sont passés pour des vrais comptes. Et ça, je reconnais. Ceux qui sont certifiés, ils ont euh, une sorte de Lego à côté de leur nom. Donc ça nous permet de savoir s'ils si sont plus fiables que d'autres comptes qui ne sont pas certifiés. Some accounts aren't verified. Do you trust them? Mais en fait, ça dépend. Ça dépend des infos. Si c'est un truc qui paraît euh, possible, on va faire euh, confiance plus euh, facilement. Et euh, je regarde si, par exemple, les, les euh, journaux euh, fiables en parlent. Moi, je regarde les commentaires. Hein. Je vois ce qui se dit. Les gens, ils voient si c'est détourné ou pas, en fait. The students in the class already have some pretty good habits. We meet up with them again a week later to dig a little deeper. This time we head to the IT room to learn how to do a reverse image search. When you come across a video online, how can you tell if it's already been circulating elsewhere? Have any of you already done that? When you see news like that circulating online, don't you wonder where the images came from? Do you ask yourselves these questions? And do you able to check? En fait, je sais pas trop comment on fait. Et en fait, vu que je me les pose que, enfin, je me les pose juste comme ça, mais je pense pas à vérifier. We ask the students to check this video showing a stampede at a supermarket. It's been shared on Twitter by someone who gives this explanation: Belgium discount day at Lidl in Molenbeek. Molenbeek is a district of Brussels that is home to many immigrants. One of the comments reads, they're behaving like they're back in their villages. But what does the video really show? For those already familiar with Google Images, how can we find out whether this video has already been circulating online? OK, let's try that. Let's all take a screenshot of the video. To do a reverse image search, just import a photo or a screenshot of a video into an image-based search engine like Google Images or Yandex. Go to Yandex, Y-A-N-D-E-X. On retrouve la même image que celle de la vidéo. Ça a été publié dans un article qui montre la question en Algérie. C'est pas cohérent. Ouais, c'est pas cohérent. Ça y est, j'ai trouvé un article. You found the article. Was it difficult? 
All the students have found where the video came from. It wasn't filmed in Belgium, but rather in Algeria in March 2021, during a nationwide shortage of cooking oil. Well done, you've all done it. Was it clear? In the next class, we look at some fake news spotted by the students themselves. On TikTok and other social networks, multiple videos show COVID-19 home antigen tests giving a positive result with tap water. Some people ask if it means there could be COVID present in the water supply. Others question the reliability of the testing kits. Voilà. Allez, on fait un test. Pour voir qu'on boit. Voilà, deux bars, donc testé positif avec de l'eau du robinet. Trop bien les tests Covid. What do you think when you watch this video? Je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas la raison pour laquelle ils ont fait la vidéo. Et ça me fait peur. What scares you? Moi, je sais que je peux y croire. Surtout si c'est un influenceur, par exemple. What kind of person could tell us if home antigen tests are reliable and if there's COVID in our water? Some of the students try to find out where and when this rumor circulated. The others prepare questions for an interview with a virologist. Bonjour. Bah bonjour. On aimerait savoir d'abord si les autotests ils sont fiables. On a une concordance par rapport au test PCR dans 8 fois sur 10. De toute façon, il faudra le confirmer par un test PCR. Si je mets de l'eau, c'est faussement positif. Il n'y a pas de Covid infectieux dans l'eau. En fait, on a mis une question du coup sur ça. Est-ce est que c'est possible que l'eau soit positive au Covid Il y a des laboratoires qui analysent les eaux usées pour voir s'il y a des traces de Covid dedans. Mais dans l'eau du robinet, il n'y en a pas. De toute façon, même dans les eaux usées, il n'y a pas de virus infectieux. Est-ce que vous pensez que ça a un impact, ces vidéos-là, sur l'opinion publique Aujourd'hui, le problème des, des, des réseaux sociaux, c'est que tout le monde a un avis sur tout. C'est très intéressant d'analyser ce qu'il y a dans les vidéos et faire attention à ce qui est euh, colporté sur Internet. Bon, bah merci. On Thank you for the interview. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon travail, bonne journée. We asked the students to present their findings by making an episode of the weekly version of Truth or Fake. Presenters, are you ready? You can take your masks off because we're outside. Manon and Favor are going to present, and Timothée is going to film them. Rapprochez-vous. Là, tu faut que tu sois dans le cadre complet. Recule un peu, Favor. Un demi pas, tu vois ça. Ali Matu and Ruth follow the script. Si la prise est bonne, je mets prise une bonne. Ça tourne. Certaines vidéos ont été vues des milliers de fois. Souriez. Ça tourne. Bienvenue dans cet épisode spécial d'un fond ou un tox. OK, let's wrap it up and go see the rest of the class. The following week, we show the students the result of their work after it's been edited at France 24. Bienvenue dans cet épisode spécial d'Info Intox. Il a été réalisé pour la semaine de la presse dans l'école en France avec les élèves de la seconde 5 du lycée Paul Valéry à Paris. Self-test positive for COVID-19 with water from the faucet. I need an explanation. On nous montre un autotest qui affiche un résultat positif avec de l'eau du robinet. Depuis début janvier, ce genre de vidéos circule sur TikTok, Twitter ou Facebook. Certaines vidéos ont été vues des milliers de fois. Des vidéos similaires ont été réalisées dans d'autres pays. Tap water tests positive for COVID. Another example of the utter farce of this manufactured crisis. An antigen test positive with water from the tap. Alors, pour vérifier la rumeur, nous avons posé des questions à un virologue. Si vous mettez de l'eau, du coca, ce que vous voulez, euh, sur le test, euh, il n'est pas fait pour ça. Ça va modifier les paramètres du test, parce que c'est juste un test colorimétrique avec une oxydation. Donc si vous voulez, à ce moment-là, il est plus valable. L'eau, euh, en tant que telle, peut contenir des fragments d'ARN euh, du Covid. C'est possible, euh, surtout les eaux usées. Mais dans l'eau du robinet, il n'y en a pas. Donc, conclusion, des expériences avec de l'eau ne prouvent rien. Si on utilise mal un autotest, on peut obtenir n'importe quel résultat. Et non, l'eau ne peut pas être positive au Covid-19. 
C'était Info ou en tox. Avec les élèves de la seconde salle du lycée Paul Valéry. What do you think? C'est représentatif de ce qu'on a, ce qu'on a fait. Il y a un virgolègue, il y a des vidéos, il y a tout. Moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Was the research and the image analysis useful for you? Ça nous a donné des outils, des outils pour contrer, contrer la force, la force information. Maintenant, j'ai posé plus de questions, essayer de voir si c'est vrai ou faux. Je vais réfléchir sur l'information et je vais essayer de la traiter. Thanks, everyone. Thank you. So a big thank you to the students here at the Lycée Paul Valéry in Paris. We're hoping that you learn some good habits too. So when you come across some information online, remember, ask questions, check reliable sources, and maybe even do a reverse image search. We'll see you next time on Truth or Fake. On March 18th, 1962, France and Algeria signed a ceasefire agreement. While opening the way to a declaration of independence, this date in no way marked an end to the violence. And when the Apollo was signed, there was a of violence in Algeria. The anti-independence OAS stepped up its bombings and assassinations, while the nationalist FLN responded with murders and kidnappings. Hundreds of thousands of French colonials, or pieds noirs, fled the country, whilst the French army left the pro-French Muslims, or Harkis, to their fate. Tout cela, c'était un projet magnifique qui aurait pu entrer en vigueur dans les années 40, 50, peut-être 60, mais ça a été gâché par, en effet, des hésitations, des reculs, des crimes, des deux côtés. Our reporters went to meet those who witnessed and took part in this crucial period in the history of the two countries. Don't miss Evian 1962, the end of the Algerian war, on France 24 and France24.com.